17세기 바로크 시대에 활동한 독일의 화가 페테르 파울 루벤스는 종교개혁 열풍 속에 혼란스러운 독일에서 빠져나와 네덜란드에서 주로 활동한 화가로 성경, 신화, 인물 등을 소재로 작품을 그렸습니다. 이 그림은 십자가에서 내려지는 예수 그리스도라는 작품으로 이번 영상에서 소개할 플란더스의 기의 주인공 네로가 그토록 보고 싶어 했던 작품이기도 하죠. 플란더스의 기의 설정은 늙고 가난한 예안다스가 자신의 딸이 세상을 떠나면서 남긴 외손자 네로를 맡으면서 이야기가 시작됩니다. 시간이 흘러 주인공 네로는 15세가 되었고 성실한 할아버지와 함께 아침마다 우유를 엔트오프시로 배달하며 살아가고 있었죠. 그러다 어느 날 할아버지와 네로는 전주인에게 동물학대를 당한 게 파트라쉬를 만나게 되며 언제나 함께하는 가족이 됩니다. 네로가 잘때 쇼파가 되기도 한 파트라쉬이기도 하지만 어쨌든 따뜻한 사랑과 관심 속에서 이전 주인이 학대한 상처를 치유하게 되죠. 파트라쉬의 견종은 기존에는 세인트 버나드라는 설이 유력했습니다. 주로 구조견으로 활동하는 개이며 90년대 초반 가족 코미디 영화로 히트쳤던 영화 베토벤에서도 출연했죠. 이름에서 세인트라는 성스러운 느낌이 나는 이유는 이 구조견의 역사 때문인데요. 중세시대 알프스 산맥에 위치한 그랑생 베르나르 고개에 있는 성 베르나르도 수도원에서 기르던 개가 바로 세인트 버나드였던 겁니다. 그랑생 베르나르를 넘다가 고립된 사람들을 구조하러 다니는 활동을 했었죠. 하지만 최근 들어서는 보비의 드 플란더스를 모델로 보는 설이 유력한데 애니메이션 작품 속의 파트라슈와는 생김새가 사뭇 차이가 나지만 원작에서는 보비를 모델로 삼았을 거라 추측하는 주장들이 많이 나오고 있습니다. 과거의 프랑스와 벨기에 지역에서는 소치기라는 뜻을 가진 보비에라는 대형견들이 많았는데 목축견이나 수레를 끄는 일꾼개들이었죠. 평상시에는 사람의 일을 도와주기도 하고 제1차 세계대전 당시에는 부상병 구조와 전령의 역할을 수행하기도 했습니다. 가난했던 할아버지 그리고 파트라시와 함께 매일같이 우유배달을 하던 네로에게는 꿈이 있었습니다. 네로가 타고난 재능은 그림 그리기였는데 어른이 되어서는 루벤스와 같은 화가가 되고 싶었죠. 참고로 루벤스는 경제적으로 성공하기 어렵다는 예술가들의 통념의 벽을 넘어선 화가입니다. 한국에서 유명한 서양 미술 화가로 대표적인 인물은 빈센트 반고우가 있는데 그의 미술 작품은 지금까지도 많은 사람들에게 사랑을 받고 있지만 막상 고우의 삶은 평생 동안 가난했다고 알려져 있죠. 이에 반해 루벤스는 많은 후원자들의 인기를 얻게 되어 자신의 화실에서 수많은 제자들을 가르치기도 했습니다. 심지어는 유럽 전역에 그림 공장을 두기도 했죠. 물론 네로가 루벤스 같은 화가가 되고 싶다는 바람은 상업적인 성공보다는 루벤스의 작품들을 존경한 마음에서 비롯되지 않았을까 싶네요. 또한 네로는 성당의 두꺼운 커튼 뒤에 가려진 루벤스의 그림, 십자가에서 내려지는 예수 그리스도를 보고 싶어 하는데요. 하지만 관람료를 지불해야 했기 때문에 네로에게는 불가능한 일이었습니다. 네로와 파트라슈는 세상에 둘도 없는 친구가 될 것처럼 지내고 있었지만 네로도 이성의 눈을 뜨기 시작합니다. 그렇다기보다는 아직 어린이들의 순수한 마음으로 잠깐 15세라면 그렇게 어린이라고는 할수 없겠네요. 어쨌든 순수한 마음을 지니고 있던 네로는 파트라슈와 행복한 나날을 보내고 있었는데 남자 주인공만 있으면 심심했는지 작가는 이성 친구 알루아를 등장시킵니다. 그리고 당연한 수순으로 네로는 알루아를 좋아하게 되죠. 플란더스의 개라고 하면 언뜻 떠오르는 이미지는 1975년에 제작된 일본 애니메이션 세계명작 극장의 한 시리즈물이 떠오르는 어른들이 많을 겁니다. 80년대 우리말로 더빙되면서 KBS와 EBS 등에서 방영했었죠. 우리나라가 드라마나 가수들의 활동이 전 세계적으로 많은 활동을 펼치고 있다면 일본에서는 예전부터 애니메이션과 콘솔 게임의 발전이 이루어진 편인데요. 세계 명작 극장 시리즈는 지브리 스튜디오로 유명한 미야자키 하야오가 젊은 시절에 참여한 대형 프로젝트였습니다. 1970년대 중반부터 알프스 소녀 하이디, 엄마 찾아 산말리, 빨강머리 앤등 문학 작품을 애니메이션화한 작업이 있었죠. 당시 미야자키 하야오는 엄마 찾아 산말리에 주로 참여하느라 플란더스의 기에서는 다른 만화가들이 제작했습니다. 원화를 맡은 작가들은 에어리어 88에서 활동한 작가와 마징가제트의 한의 유키오시가 맡았었죠. 마징가제트를 그린 사람이 플란더스의 개도 그렸다니 장르의 벽을 훌쩍 뛰어넘긴 했지만 그림이 비슷한 것 같기도 하네요. 애니메이션에서는 아무리 봐도 네로가 15살이 되기에는 너무 어린 것 같아 보이는데 좀더 순수성을 강조하고 싶었는지 네로의 설정을 15살에서 10살로 바꿔버리죠. 원작에서는 15살과 12살이었던 네로와 알루아는 애니메이션에서는 각각 10살과 8살로 훌쩍 어려지게 되는데 그러다 보니 작품을 감상하는데 약간의 어색한 부분이 있습니다. 어느 신에나 아버지는 딸바보가 많았지만 알루아의 아버지도 딸을 무척 사랑했죠. 원작에서 알루아의 아버지인 코제츠는 방앗간을 경영하는 풍차 주인인데 반해 애니메이션으로 넘어가면서 코제츠는 마을의 토지를 대부분 소유하고 있는 대지주로 탈바꿈합니다. 그런데 자신의 딸이 동네 친구 남자아이와 저녁까지 놀았다고 심하게 경기를 하는데요. 
애니메이션 속에는 심하다 싶을 정도로 뇌로를 나쁜 놈 취급하는데 만약 원작처럼 동네 남자아이가 15살이라면 밤늦게까지 딸과 함께 있으면 신경이 바짝 쓰일 것 같기도 합니다. 무려 원작에서는 알로의 아버지 대사 중에서는 네로가 대단한 미소년이라 딸이 실수를 저지를지도 모른다는 대사도 있죠. 네로는 할아버지와 우유배달을 하면서도 언젠가 화가가 될 것이라는 희망을 품으며 콩쿨의 작품도 내보았지만 현실에 가혹하면서 우승을 차지하지 못했습니다. 그림 솜씨가 나빠서가 아니라 돈이 없어 목탄으로 그려냈기 때문인데요. 심사위원들은 고급 재료를 쓴 스팬담을 승대로 꼽았는데 그 이유는 스팬담 부모가 영향력 있는 가문이었기 때문입니다. 시간이 갈수록 네로의 사정은 점점 더 어려워지고 할아버지의 노화는 새로운 우유업자에게 일자리를 내주게 되는데요. 여기다 풍차 오두막이 불에 타는데 알루아의 아버지가 묻지마 범인으로 네로를 지목하게 됩니다. 마을 사람들은 네로가 한 일이 아니라고 알고 있었지만 대부분 알루아의 아버지 밑에서 일하고 있었기 때문에 누구도 네로의 누명을 풀어주지 않았죠. 네로네 집안에 일자리도 있고 집에 돈도 바닥을 보이게 되는데요. 크리스마스를 며칠 앞두고는 할아버지는 세상을 뜨게 됩니다. 그리고 크리스마스 전날 집사가 체납되어 결국 네로와 파트라슈마저 집에서 쫓겨나게 되죠. 돈도 없고 며칠 동안 밥도 굶은 네로와 파트라슈는 마지막 소원을 이루기 위해 동경하는 성당한 루벤스의 그림 아래서 얼어 죽으며 작품은 끝나게 됩니다. 이 작품에서는 여러 명대사가 나오지만 그 중에 하나를 꼽자면 네로와 알루아가 친하게 지내는 것을 못마땅히 하는 알루아의 아버지는 마을 사람들을 초대하는 파티에서 네로만 초대하지 않게 됩니다. 동네에 있는 다른 또래의 친구들이 모두 모여 노래와 춤을 즐기지만 네로와 파트라슈는 둘이서 자신의 오두막을 지키고 있을 뿐이죠. 하지만 네로는 그 상황을 현실로 받아들이며 파트라슈에게 이렇게 말합니다. 괜찮아 파트라슈 괜찮아 조금씩 달라질 거야. 미래에 대한 희망을 나타내는 말로 자기 자신을 어루만질 모습에서 의자상과 동시에 마음이 아픈 장면이기도 하죠. 오늘은 위다라는 필명을 가진 영국의 여류 작가가 1872년에 발표한 플란더스의 기에 대해 정리해 보았습니다. 네로가 동경하는 루벤스의 그림 아래에서 파트라슈와 함께 죽어가는 장면은 현재까지도 많은 독자들에게 영혼을 남기는 모습이 아닐까 싶네요. 이 영상이 조금이나마 도움이 되셨다면 구독 부탁드리며 많은 공유 부탁드리겠습니다. 행복한 하루 보내세요.